，无忌道长，已经来看望您老人家了。乔爷来看望您老人家了。老伯，多谢了。哎，不必多礼。我叫苏乐，是女真人，在关里关外来回跑，做些小买卖。敢问二位是从哪里来的？晚辈来自武当。哦，我是耿玉晶，这位是巧儿姑娘。哦，难怪你们像是南方人。哦，对，武当山。啊、哦，武当是武林的圣地。看来你们的功夫一定很高了，不敢当，不敢当。听说这关外啊不太平，乱得很呢、啊。您怎么带这么大一支商队啊？没那么乱，我常年四处行走，辽东黑虎镇一带我都很熟悉。呃，二位意欲何往啊？我要去找一个叫做耿经世的人。耿经世？嗯，啊，没听说过。哎，他是你的什么人呢、啊？他是，他是我的一个亲戚。呃，刚来关外的时候，他给家里来信说，在黑虎镇落了户，后来突然间就断了音讯，这么多年也一直没有跟家里联系，因此特来寻找他。嗯，啊，黑虎镇这个地方不大，找个人很容易。呃，不如。咱们结伴而行，好啊，正好啊，可以互相照应。与老伯在一起，我们岂不是更省力？哎，走啊！啊，老伯。<笑>老伯，你说他们为什么一见着咱们全都跑了？他们看出你们是大侠，所以吓跑了呗。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，那人你看清楚了吗？看清楚了，格格，就是他，居然把士兵伪装成商队，这其中必有什么阴谋。据说他们这一次是去给大明上供，晦气。辽东如此辽阔，定是个富庶之地。我看这个地方挺荒凉的，你哪里看出来的富庶啊？哼，你怎么知道此地一定荒凉呢？我们走了那么久，连个茶摊都没有。人烟稀少的地方啊，定不会太富庶。嗯，说的倒是有些道理哈、啊。说到茶摊儿，巧儿，你是不是累了？不累啊，我就是随便说说。莫急，我们。再走一个时辰，那里有家客栈，我们就可以吃饭歇脚喽。走。
吃点鱼肉，不吃身体会受不了的。吃点吧，多吃点。你们看，前边就是黑虎镇了。要是东方大哥和水灵姐，哎，他们都在就好了。还是让水灵姐他们在神农架休息吧，这一路太辛苦了。呵，怎么，后悔跟我来了？后悔，后悔死了！要不是答应爷爷照顾你，我才不来辽东这么远的地方呢。啊，啊是哈。前边就是客栈了。啊，你们先去歇息。我去办点事儿，一会儿就来。哎，好，去，去，去。刚刚咱们聊到我姐，我才想起来，我昨天晚上梦到她了。你梦到她什么了？我们一起参加歌会。我们一家人都在一起。放心吧，玉晶，我们尽快把辽东的事情办完，然后就可以回去和水灵姐他们团聚了。嗯，咱们去那客栈看看。哎。今年下半年，你们会喜得贵子。谢谢我，谢谢我，谢谢我。来，谢谢仙姑，谢谢仙姑。外乡人，没什么要问的吗？啊，仙姑是本地人哈、啊。这清香的百寿烟，能召唤神灵，让你看清去路。仙姑，这是何意啊？他说的这些都是道上的行话，我觉得我们可以去问问试试。走
，欲求何事啊？仙姑，我想打听一个人，叫做耿京氏。今时还是旧时人，人事如今又一新。呃，晚辈愚钝，还请仙姑明示。把手拿来。哦，你这命相倒是和一个人很像。仙姑，那个人可是我爹。是不是你爹我不知道，但此人跟你的血脉相连，必定是血亲。有劳仙姑了。那个人的名讳，可是耿京氏。这两个钟月玲，这是求什么呢？他叫耿二，耿二，武功很好。十八年前，他在比武大会大显身手，大汗要封他为金鼎武士，他却执意不肯，带着有孕的妻子。回到了关内，瞎子走路不知坑，小羊上山遇虎形。可惜呀、啊，可惜呀、啊。听说，后来他是被什么人给杀害的？鱼见食而不见钩，只见利而不见凶。当心呐、啊！当心呐、啊！仙姑，那耿二的家在哪里？出门向东走。走啊走，看见几间破草房便是。走。哎，等一下。多谢仙姑。谢仙姑。就是我父母当年生活的地方。我们能够顺利的找到这儿，也是因为有他们在天之灵保佑。阿弥陀佛。玉清。
。于清，快看，这是你小时候的衣服。这一定是我娘当年给我做的，只可惜我无缘穿上它。爹，娘，孩儿回家了。凶手，给你们报仇！我一定会，我一定会。私人已逝，我们现在做的是一定要找到凶手，帮他们洗清冤屈，这样才能告慰他们在天之灵。我一定会的。起来。还有小鞋子。真好。醒了。
会是农家，回家，会是农家，会是农家，回家。东方大哥，东方大哥，你醒醒！东方大哥。您别怕，我们马上给您疗伤。老伯，你感觉好些了吗？怎么样？啊，多血已经少下了。啊，老伯好些我就放心了。天太凉了，披件衣服吧。伤口不发炎了，就不危险了，啊！累不累？快点喝点酒，暖暖身子。哎，好，好，金人。您说这个，这是一把七星剑，它原本属于七星剑客郭东来的。我们此次来辽东，也是为了寻找他
。啊，当年郭东来在赫图阿拉出现过。真的吗？我的商队也要到赫图阿拉去送货，如果你们愿意，我带你们去打听打听。<笑>太好了，这样再好不过了。关外山匪也比较多，老伯，如果你一个人独行的话，我们也很不放心的。<笑>是啊，还是巧儿心细啊。嗯，我日后会注意的。来，哎，好你的伤口已经封住了，等你烧退了，应该就能脱离危险了赫图阿拉并不远，但必须要从人烟稀少的地方穿过去。好，小儿，走。哎，可是您的伤……啊，不碍事。走啦。志玲，你歇一会儿吧。你别乱动。昨天看你的伤口溃烂发炎，我没办法了，连这个都用上了。用它做什么？我把它烧红了，给你烫伤口，你这才清醒的。这是什么疗伤的土法呀？你别怪我心狠啊。你昨天昏迷不醒的，这江边又一个人也没有，更请不来大夫，我只好。水灵，平时看你柔柔弱弱的，其实你下手一点也不软。东方大哥，你是不是在怪我？你救了我的命，我感谢你还来不及呢。那你现在感觉怎么样、啊？好多了。嗯、哎，你，你别动，别动，躺好了，静养几天再看看。嗯、没想到我堂堂七尺男儿，竟然成了一个废物。水灵，真是谢谢你了。你跟我还客气什么？来，你趴过来，我再看看你的伤口
。这种花有消炎止痛的作用，我师父告诉我的。你忍忍啊。也不知道，玉金和巧儿他们现在怎么样了？撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！就是赫图阿拉，哈哈，天上地下别无二处，旷野之大，只成就了这么一个赫图阿拉东方大哥，你醒了，你等我一下，我去给你拿吃的。这赫图阿拉跟我想象当中还真是大有不同啊！运气中原，这辽东啊，还真是要多几分异域风情。是啊，我本以为此处该是一片荒芜才是。这一路啊，我还担心干粮带的不够呢，看来我的担心是多余的。多余了，哎。荒芜的土地上，住着一群野蛮人。你们中原人就是这样看待我们女真人的。我们对辽东实在是不甚了解，你可千万不要见怪。哎，如今形势紧张，中原能见到辽东此番盛景的人本来就不多，又因为牵扯到国事，人人都怕遭误会，大家都尽量避而不谈。那剩下来的人呢，连道听途说的机会都没有了。啊，是。百闻不如一见嘛。哎呀，不过这路途遥远，再加上辽东民风彪悍，不是人人都敢来这个地方的。哎，玉金，玉金，你看，这个烛台，好别致啊。哎
中原的姑娘，好玩，买个住台吧。哎，远近只在人心。老伯，说的是啊。嗯<笑>姑娘，喜欢就买一个吧。好，老伯，我们走了。这个做的不错呀。走，走了。哇，姑娘，你看啊，都是新抓的啊，回家啊吃也行，养也行，拿一个。走走走走走走走。看着好就来一个。走了。干嘛啊？走吧。我们快走吧。走了。走。嗯。Look, look.